Hi friends, welcome to Aka Network. In this video, we will talk about easy shortcut. We will talk about the square root. In this shortcut, we will talk about the data. We will talk about the data. We will talk about the data. So, first, we will talk about the data. So, first, we will talk about the data. 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 रूट वैल्यू सो स्क्वायर नंबर और उनके रूट वैल्यू को पाते ना ये दी पोटर का वन लेने द टेन वेरी के इंदसर ले ये दी पोटर का आधे मर इंगे पाते ही ना लेवन लेने ट्वेंटी वेरी के ये दी पोटर का जैसे टेन वेरी के तेरे जाला ना मुझे पोदम ट्वेंटी वेरी ना त्याग वाला बट इसी आ अंडरस्टैंड आगो सरिंग chairdi ар picky Healthy क钱 பார்த்தும் values இப்போது இந்த டாட்டாஸ்லாம் யூச் பண்ணி எப்படி நாம் சாட்கட்டை யூச் பண்ணது அப்படின் பாப்பும் ஓகே வா
ஓகே இப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளான ஒரு நம்பர் எடுத்துப்போம் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்ததுமே முதல் ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேங்களா லாஸ்ட் டிஜிட் இங்கே என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது இப்போ நைனில் முடிஞ்சது அப்படின்னா இதனுடைய ரூட் வேல்யூ எதில் முடிய சான்ஸ் இருக்குது நேராக போய்ட்டு அந்த டேபிளில் செக் பண்ணணும் நைனில் முடிஞ்சுன்னா த்ரீ அல்லது செவனில் முடிய சான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு சான்ஸுமே இங்கே நாம் எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயில் முடியலாம் அல்லது செவனில் முடியலாம் ஓகேங்களா அந்த டேபிள்லேருந்து எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டு எப்பயுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய டிஜிட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை டோட்டலாக ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மீதி எத்தனை இருக்கோ அதை அத்தனையுமே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக அது எதுவும் தப்பு கிடையாது பட் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டை எப்பயுமே நீங்கள் டோட்டலாக ஸ்கிப் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஓகே இது விட்டாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வரும்போது என்ன நம்பர் இருக்குன்னா செவன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஸோ செவனுக்கு ஈக்குவலாக அல்லது அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் என்னவோ அதை செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா செவனுக்கு ஈக்குவலாக நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன நாலு தான் இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாலு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் மூணை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ மூணு இன்ட்டு மூணு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒன்பது வருது அதாவது ஏழு தாண்டி போயிடுது ஸோ தாண்டி போகக்கூடாது ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைனா அதற்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஸோ அந்த ரெண்டு தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல எழுத வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருபத்தி மூணாக இருக்கலாம் இல்லைனா இருபத்தி ஏழாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷனை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருபத்தி மூணு இருக்குது இங்கே இருபத்தி ஏழு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு நம்பர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியான ஒரு நம்பர் என்னென்னா இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா அஞ்சில் முடியக்கூடிய ஒரு நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன <laughs> 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 ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டுக்கு அடுத்தது வரக்கூடிய நம்பர் என்ன மூணு ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு என்ன ஆறு இல்லையா ஸோ அந்த ஆறு இங்கே எழுதிப்போங்க டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி அப்படின்னு கிடச்சிரும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவோடைய ஸ்கொயர் வேல்யூக்கான ஷார்ட் கட் எது எடுத்ததுமே என்ன பண்ணணும்னா இந்த லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எப்பயுமே ரெகுலராக கிடைக்கும் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்பரை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரெண்டுக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்கும் மூணு இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆறு ஸோ அந்த நம்பரை இங்கே எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா மொத்தமாக உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஓகே என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே நாம் அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எழுதிப்போம் ஓகேவா ஓகே அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு சரி இப்போ எதுக்காக இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இது கூட நாம் இந்த வேல்யூவை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும் பெரிய வேல்யூவை ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலை இந்த நம்பர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் சின்ன நம்பராக இருக்குன்னா சின்ன நம்பர் தான் நம்ம ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போமா இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது பெருசாக இருக்குது இல்லையா ஸோ பெரிய நம்பர் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது தான் டைரக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிப்பீங்க லாங் டிவிஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் லென்த்தியாக
பதினொன்று அப்படின்னு இருக்குது இது என்ன பண்ணணும் பதினொன்றுக்கு ஈக்குவலாக அல்லது அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் சரிங்களா என்ன ஸ்கொயர் வேல்யூ வருது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நயன்னு கிடைக்கிறது இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதை இங்கே டேரெக்டாக எழுதிப்போம் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற ஆன்சரில் ரெண்டு ஆன்சர் நமக்கு வந்திருக்கு ஒன்று இதுக்கான ஆன்சர் முப்பத்தி நாலாக இருக்கலாம் அல்லது முப்பத்தி ஆறாக இருக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு இல்லையா ஸோ அது கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு மட்டும் நம்ம முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடும் எப்படி கண்டுபிடிக்க சொன்ன ஷார்ட்கட்டில் லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன அஞ்சு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெகுலராக எப்பயுமே இதே தான் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் மூணு இருக்குது இல்லையா மூணு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஜிட் என்ன நாலு ஓகேங்களா மூணு இன்ட்டு நாலு என்ன மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னெண்டு ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா அதை இங்கே எழுதிப்போம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணி ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணணும் இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் சின்ன நம்பராக இருந்தால் சின்ன நம்பர் ஆன்சர்னு எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை பெரிய நம்பராக இருந்தால் பெரிய நம்பர் ஆன்சர்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த நம்பர் இதை விட சின்னதாக இருக்குது அதனால் சின்ன நம்பர் தான் ஆன்சராக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ முப்பத்தி நாலு அப்படின்றத ஆன்சர் அதாவது ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்ன முப்பத்தி நாலு ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா நீங்கள் லாங் டிவிஷன் ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறத விட இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபோர் எயிட் நைன் இந்த நம்பருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன லாஸ்ட் டிஜிட்டை பார்க்கணும் லாஸ்ட் டிஜிட்டை வச்சு ரூட் வேல்யூ என்ன டிஜிட்டில் முடியும் அப்படின்றத எடுத்ததுமே கெஸ் பண்ணிடணும் சரிங்களா டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்பதுன்னு முடிஞ்சால் என்னென்ன முடிய சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று மூணாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஏழாக இருக்கலாம் ஸோ மூணு அல்லது ஏழு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னென்னா ரெண்டாவது டிஜிட்டை எப்பயுமே ஸ்கிப் பண்ணிடணும் சரியா ஓகே ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்பர் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக அல்லது அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஆறு இன்ட்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஸோ அந்த ஆறுன்றத்தை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஆறுன்றத்தை இங்கே எழுதிப்போமா ஆறு ஆறு ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறதுல ரெண்டு ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அறுபத்தி மூணாக இருக்கலாம் ஆன்சர் இல்லைன்னா அறுபத்தி ஏழாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எப்பயுமே அஞ்சில் வரக்கூடிய நம்பர் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணால் அதுதான் சிம்பிள் சரிங்களா அதுக்கான ஷார்ட்கட் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எப்பயுமே அஞ்சில் இருக்கக்கூடிய நம்பரே செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அறுபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயருக்கு எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன வரும் இருபத்தி அஞ்சு எழுதியாச்சு இப்போ ஆறு இருக்குது இல்லையா ஆறுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நம்பர் என்ன ஏழு ஸோ ஆறு இன்ட்டு ஏழு ஆறு ஏழு எத்தனை நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு நமக்கு அறுபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை இங்கே எழுதிப்போம் ஃபோர் டபுள் டூ டபுள் டூ ஃபைவ் ஓகே எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது பெருசாக இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பர் ஆன்சர் ஆகும் ஒருவேளை சின்னதாக இருந்ததுன்னா சின்ன நம்பர் ஆன்சராகவும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது பெரிய நம்பராக இருக்குது இதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெரிய நம்பராக இருக்குது ஸோ என்ன ஆன்சர் அறுபத்தி ஏழுன்றது தான் ஆன்சர் சரிங்களா சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன பண்ணுவீங்க டேரெக்டாக போன உடனே லாஸ்ட் டிஜிட்டை வச்சு நீங்கள் ரூட்டோடைய லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ ஃபைவ்ல முடியுது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல முடிஞ்சால் அதோடய ரூட் வேலை எதில் முடியும் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல தான் முடியும் ஒரே ஆன்சர் தான் சரிங்களா ஃபைவ்ல மட்டும்தான் முடிய சான்ஸ் இருக்குது மற்றது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷனில் வரும் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ்ல மட்டும்தான் முடியும் ஒரே ஆப்ஷன் தான் ஸோ டேரெக்டாகவே நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது டிஜிட்டை எப்பயுமே ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு
1641 இந்த நம்பருக்கு நாம ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படினு பாப்போம் என்ன பண்ணுவோம் डायरेक्टली எடுத்ததுமே லாஸ்ட் நம்பர் செக் பண்ணுவோம் ஒண்ணுல முடியுது சோ ஒண்ணுல முடிஞ்சனா அதோட ரூட் வேல்யூ எதுல முடிய சான்ஸ் இருக்கு நேரா டேபிளை செக் பண்ணா ஒண்ணு ஒண்ணுல முடியலாம் இல்லனா 9ல முடியலாம் சோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டுதேமே எழுதிப்போம் ஒண்ணு அல்லது 9 ஓகேங்களா ஓகே ஒரு ஸ்டெப் ஓவர் இரண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணனும் எப்பயுமே இரண்டாவது இருக்க கூடிய நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணினும் டோட்டலா ஓகேங்களா அது ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு மீதி என்ன நம்பர் இருக்கு 146 அப்படி இருக்கலையா சோ 146 க்கு ஈக்குவலா அல்லது நியரஸ்டா இருக்க கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன அப்படினு பார்த்தீனா 144 அதாவது 12 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 144 ல இருக்கு சோ அத தான் நாம எடுத்துக்கணும் சோ என்ன எடுத்துக்கணும் 12 ல எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சோ 12 ல இங்க யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப என்ன ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்கு ஒன்னு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 121 ஆ இருக்கலாம் இல்லனா 129 ஆ இருக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் நாம எப்படி கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் 5 ல வரக்கூடிய ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிச்சு அது கூட கம்பேர் பண்ணி ஃபைனலா ஆன்சரை கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா சோ இது ரெண்டுத்துக்கு இன்டர்மீடியட்டா இருக்கக்கூடிய 5 ல முடியக்கூடிய நம்பர் என்ன 125 சோ 125 க்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஓகே கண்டுபிடிப்போமா 125 எப்பயுமே என்ன பண்ணும் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை எப்பயுமே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா முடிஞ்சிருச்சு இங்கே வருவோம் டுவெல் முடியுது இல்லையா ஸோ டுவெல்லுக்கு அடுத்த கோடி வரக்கூடிய நம்பர் என்ன தேர்ட்டீன் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் என்னென்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ அந்த நம்பரை டேரெக்டாக இங்கே எடுத்துக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கு ஃபைனலா ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே கிடச்சிருச்சு இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் இல்லையா ஓகே இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் சின்ன நம்பராக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் சின்ன நம்பரை தான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா இவ்வளோ தான் சிம்பிளான ஸ்டெப் அதாவது எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒரு அஞ்சு டிஜிட் உள்ள ஒரு நம்பர் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மெத்தட் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வித்தின் செகண்ட்ஸில் உங்களால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸில் வச்சு வரக்கூடிய எண்களுக்கு எப்படி ஷார்ட்டாக நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை மறக்காமல் இதோட சேர்த்து பார்த்துருங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ்க்கான மேக்ஸ் டெஸ்ட் பேஜ் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டெமோ பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு கூகுள் பேஜை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம வெப்சைட் நேமை டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வெப்சைட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஆக்கன் நெட்ஒர்க்ஸ் டாட் காம் ஸோ அதை நீங்கள் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்குள்ளே என்டர் ஆகிடும் வெப்சைட்குள்ளே என்டர் ஆனதுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெய்டு டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சைன் அப் அண்ட் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கேட்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டேரெக்டாக லாகின் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணணும் லாகின் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் வித் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நீங்கள் பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதும் எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பியிருப்போம் அந்த மெயிலில் ஒரு யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸோ அந்த யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இந்த மெயில் ஐடி நம்ம எடுத்துப்போம் பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணியாச்சு பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணதும் லாகின் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் லாகின் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கான லிங்கை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் கியூப் ரூட் டெஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதை ஓப்பன் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேம் அண்ட் இமெயில் அட்ரஸ் கேட்கும் ஸோ அதை டைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நேம் அண்டு இமெயில் அட்ரஸ் டைப் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் டைம் ஒன்று ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே